知流转了多少年，忘却青丝缠绵，回眸一片往事又浮现。险象心法，效果很抽象吧，但却能让使用者更接近事物的本质。做了什么？哥哥，快停下！对子，黑琉璃。到底干了什么？淡中大学受制，这样就够了。这就对了嘛！诸葛青，停下！我叫你停下！哥哥。叫你停下！你听见没有？只是向市长补算个大概，就招来这么严重的后果。你，我不是不能接受失败，但是也不要败得这么莫名其妙。罪过罪过呀！各位祖师爷在上，弟子不该口出秽语的。哎呀，罪过罪过呀！你丫的逼的出家人说脏话了，你你你你你你说这这这这！啊，算了，本就不该来。来了清净日子也就到头了。诸葛青，你看好了。
。果然，你也是个奇门术士。诸葛青，之前你确实方寸乱了。既然知道我是个术士，为什么注意力还只集中在我身上？好好看看这一局。这不过是普通的一局啊，懂了吗？和其他术士踏方位寻吉凶不同，身在这个奇门局中，我即是方位，我即是吉凶。时间、空间、四盘的生克，都由我来制定。随意的波动奇门格局，奇门的格局是由时间来制定的。怎么可能操纵时间？为什么不能？时间就是计算万物变化的计量单位而已。操纵了万物的变化，就等于操纵了时间。我能操纵的，就是这奇门局中的变化。现在这里的引力已与阵外不同，它让小石头落地的时间会是一分钟。现在虽是谷雨，但这局的温度和湿度都被我改成了大水。诸葛老兄，你说术士就是趋吉避凶，这话有理，但不全对。你以为你先祖诸葛武侯为什么会被人称为最伟大的艺人？作为一个修为极高的术士，真要趋吉避凶，就该在笼中好好待着。以他的修为，更进一步也不是难事。可是他却放弃了作为一个修者该坚守的一切，就算逆大事而行，也要投身乱世。是为了去救那个明知已无可救药的天下，为了那个天下，情愿去和天理、和大势对抗。这就是他那个级别的术士所为。若是一味趋吉避凶，顺势而为，被天理束缚，那又何必明理？反正不管懂不懂的规则，你我都和一般人一样被束缚着，不是吗？其他艺人都是因为自身过失止步不前，武侯却因为放不下天下苍生，才没能更进一步。在我心中，他和吕祖、三丰真人，这些传说中羽化的祖师一样，是我最敬佩的前辈。败了，彻底败了。王爷到场，我认输。王爷对诸葛青，胜者王爷。这个王爷居然用术把武侯派奇门的诸葛青克得死死的。神龙复图出落水，彩凤贤书碧云里，因命丰厚掩成文。遁甲奇门从此始。王道长，啊，再问你个事儿，你这术法叫什么名字？嗯，跟你说够多了，别不知足啊！你可以自己算呐。再找死，我可不拦你啊！要说术法，这世上还有超越了武侯派的吗？老陆，忘了吗？虽说没什么人见过，不过当年八绝技中确实有一个丰厚奇门。下一场，风沙叶对贾正亮。沙叶呢？我新加入石老，有些旧老对咱封家还是不放在眼里。你们去给封家立威吧。不过这个贾正亮还是不要下手太重了。嗯，都听老爹你的。双方到场，比试开始。哎呀，老马，你怎么这么会挑时间啊？你说这一天了，我不上场动手，你也不来个电话？是是是。我每天都吃菜，可以开始了吗？我没光吃肉，我没用酒店牙刷，是不是在你心目中我是生活不能自理、啊嗯
可以开始了吧？你要玩死我吗？你揍我不要紧，打坏电话我妈会下桌子的。我是不是在瞒着她？或者我是不是遇到什么麻烦了？总之，只要我不在她身边，她就一定不会往好处想。电话，你电话给我。白痴啊，谁会上场还带电话？我就会。如果我没接电话，他会怀疑我出事了。啊，哪位帮个忙？呃，借我电话用一下。接着，谢谢阿叔。客气了。啊，莫斯，电话掉地上摔坏了。哎呀，您甭啰嗦了，人瞪着很恶逼尸呢。嗯，不好对付，是个姑娘。不行，我多大了？还用您托付？来、嗯，我妈要给你托付几句。啊，你好，伯母。啊，是。<笑>男孩都比较晚熟。嗯，<笑>当然，这个您放心吧。没事儿，您客气了。你妈让我全力把你打废，好让你回家。嗯、啊。人家不打活动死了，不去伤害人家。咱招弟还赶紧回来，村长和他家招弟还惦记着你呢。啊。可以开始了吧？可以。穿过去了。空间穿梭，我说刚才从哪打出的拳头？这两个家伙都够难缠，不过还算不上完全没胜算。宝儿姐，真像你说的，能神不知鬼不觉的，绝不捅出娄子。在宗业务，我送了恨。<笑>那受累，虽不厚道，呃，让王道长在坑里先待一段时间吧。宝儿在我身上。张楚兰，从你爷爷身上就得到这么点信息，信不信随你吧。回来，留下个联系方式。啊？你知道自己在说什么吗？和全姓妖人联系？我只是打算和一个叫吕梁的人保持联系而已。没人告诉你，我们是一群怎样的恶棍吗？哼，恶棍。别往自己脸上贴金了，你们践踏了社会的秩序。如果我是这个社会秩序的维持者，我要做的第一件事，就是彻底铲除你们。哼，张楚兰，加入全姓吧，你比柳爷爷那种白痴靠谱多了。没兴趣，现在的我很滋润。总之，我会想办法弄一个新号，这个号里只有你的号码。我们不要通话，一切以短信联系，读完就删。被陷害，真是的，磨蹭了这么久，也该认输了吧？就这么回去，明明下一场。就能跟那个冯宝宝算哥哥的账了。切，那个疯子。对了，你哥哥那事儿我也在场，不过别找借口了。其实你只是不想老是听伯母的话回家吧？如果你真这么想找那个疯子算账，那干劲儿会更足才对。确实，什么都听父母的不够威风帅气，可父母足够优秀的话。这未尝不是省心的活法。他们的经验、各种能力都在你我之上，顺着他们指的道路走，有什么不对？听伯母的话吧，冯宝宝，我替你收拾。我不，冯小姐，轮到我欠你了。我实在不想对女孩下狠手，能把我伤到这个份儿上，作为姑娘。
已经很了不起了。不过那个冯宝宝，我一定要对上！别和我争！头三把刀，引我到他身前；六把护住他全身，还有三把。啊、再追击我！了不起，冯小姐，单对单我还是第一次用上全部十二把刀。不过当我用出十二把的时候，你将再无。啊从地表，那确实是刀王的死角。看来你是死活不打算听伯母的话回家。防不胜防啊！刚才一直跟你扯些没用的，对不起。没事，我对你也有些怠慢了，抱歉。没想到贾家的小孩这么难缠，沙燕别太勉强。封家确实来立威的，但你们平安才最重要啊！沙、呃、燕<咳><咳>，差不多就行了。喂，上面那个嗓子不舒服的大叔，是你老爹吧？看来被家长精心呵护的，可不只是我。你不是说什么都应该听家长的吗？那就赶紧离场啊！我当然听老爹的话。我老爹临下场只交代了我一件事：别把你打的你妈妈都不认识就行。沙燕，你这是……该死，撑不下去了。那肉太费劲，要是没法击溃他。我也就没有还手之力了。没办法，便宜了白痴。本来这是给冯宝宝准备的招数。霸气外放到这么大，应该是在范围内，能够更敏锐的感知飞刀的路径吧。那就来试试。像包浆一样，在所有飞刀上过一层特殊的气。此时。斩仙刀的摩擦力无限接近于零，风小姐，我最后劝你一句，下去吧。接下来的招式，不适合在切磋时使用。婆婆妈妈，小心你自己吧。贾家的小子，听话！你们两个都给我住手！同同归于尽了。真是的，原来这么回事啊！还以为你把气散开，是为了感知飞刀路线，其实是在你气的范围内。你可以调节空间吧。我最后飞刀的速度是之前不知多少倍，你也真的没躲。有几把飞刀消失了，几乎同时出现在我周身附近，最终伤了我。大概你手掌挥过的地方。类似空间入口，而你
，能在你气笼罩的地方随意设置出口。哼，你还真不白挨打。要是出口位置更缺德些，我不死也够呛。彼此，十二把飞刀，不也一把都没打我的要害吗？最后这下真快，我就是没伤，也未必全接得下来。我只是好运，伤势比你轻，最后居然手下留情，你怎么想的？哼，总觉得舍不得啊，这么拼命还是输了，一身伤。就是，早听伯母的话多好。这次要被唠叨死了。贾正亮对风沙叶，<笑>风沙叶胜。喂，宝儿姐，您那边怎么样了？你不要再打电话过来了，我正在跟踪他。你放心，明天你开不到那个刀子。无声无量天尊呐、啊！站住！你娘，你娘！竟然还弄不好他口子了！你还有人信吗？八姐。拖鞋真跟我没关系啊！你们得讲道理啊！讲什么道理？阿青就是道，阿青就是理。嗯，要不全卖了。我去，这几个姐们凶什么的？好体力啊！还追了我整整大半天了。啊哎，这儿可清静了